Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo RS Discounter. Aujourd'hui, nous allons venir donc sur le thème des euh, adapteurs. Pourquoi Puisque la question revient souvent, nos clients euh, qui nous contactent, euh, peut-être vous-même directement euh, derrière cette vidéo, nous contactent donc de temps en temps parce que vous ne savez pas exactement voilà, quel adapteur j'ai besoin pour ma pompe ou pour cette nouvelle pompe que je viens d'acquérir en fonction des flexibles, en fonction des pistolets, etc. etc. Donc cette vidéo est là aujourd'hui, essayer de vous donner un peu plus d'informations à ce sujet. Là actuellement, vous voyez, j'ai l'exemple de ces deux adaptateurs, un 1 quart, un quart, que l'on trouve très régulièrement dans nos ventes, puisque nos clients ont besoin de ça entre les flexibles, ou bien un demi, un demi pour les flexibles, après plus pour les enduits. De manière générale, comment cela fonctionne Déjà, du point de vue informatif, vous verrez que la plupart des pistolets aujourd'hui airless, donc pour la peinture, seront des pistolets qui auront un filetage d'un quart de pouce. Donc ça, c'est ce qui reviendra le plus souvent. Vous verrez éventuellement que dans le cas de certains pistolet comme par exemple la G19 pour enduit de chez Wagner qui aura lui donc un filetage en 3 huitièmes de pouce sera bon dans la série un peu l'exception et vous aurez également encore une fois le Graco Inline Tech Spray pistolet que vous aurez par exemple avec la marque 10 de chez Graco lors de l'achat pistolet donc également pour les enduits qui sera lui avec un filetage de 1 demi de pouce rapidement concernant les anciens équipements airless vous verrez que notamment chez la marque euh, Wagner par exemple vous trouverez donc des anciens pistolets, des anciens flexibles qui ont eux un filetage plutôt en 11 16 e de pouce ou bien 7 8 e de pouce ou bien M16 par 1,5 de pouce qui sont donc des, généralement des anciens filetages qui sont aujourd'hui donc euh, qui ont été un peu oubliés puisque la marque Wagner s'est un peu par exemple adaptée donc au nouveau format que fait donc Graco déjà depuis un moment également qui est donc plutôt 7 8 e par exemple, entre 7 8 e de pouce, donc entre le support de buse et le pistolet en lui-même, ou bien, comme je l'ai dit, un quart de pouce entre le pistolet et le flexible. Quels sont maintenant les trois types de flexibles qui vont revenir le plus souvent Vous en avez principalement donc trois. Vous avez le tuyau donc, qui sera plutôt à destination des produits donc, aux peintures, peinture intérieure, extérieure, qui sera généralement donc, le DN6, diamètre 6, qui sera lui qui comportera lui pardon, un filetage de 1 quart de pouce. Donc c'est celui qui reviendra le plus souvent pour une utilisation de peinture. Ensuite, lorsque le produit devient plus épais, ou bien sur un produit qui est vraiment à cheval entre les peintures et les enduits, vous trouverez donc un DN10, qui sera lui plutôt en 3 huitièmes de pouce. Et enfin, donc pour la pulvérisation d'enduits, à proprement parler, vous trouverez donc cette fois-ci le plus gros, dans la catégorie des pulvérisations en général, qui sera un DN. 13, diamètre 13, et qui sera lui plutôt d'un filetage de 1,5 de pouce. Ensuite, donc, il faut différencier deux types de raccords. C'est les deux types de raccords que vous retrouvez donc, sur notre boutique en ligne, par exemple, dans la rubrique raccords. Vous aurez donc à la fois les raccords, c'est-à-dire mâle, mâle, qui seront généralement utilisés pour un raccordement donc, entre flexible ou bien entre flexible et cravache, par exemple, puisque ces éléments-là ont généralement femelle, femelle, donc ça, ça sera le raccordement à faire mal mal entre les deux. Et puis vous retrouverez également un deuxième type qui sera lui ce type de raccord que vous utiliserez donc plutôt entre le flexible et le pistolet puisque ce sera un raccord qui sera donc à la fois qui comportera donc mâle et femelle comme ceci et donc qui sera le raccord qui ira entre les deux. Vous trouverez donc par rapport à ces raccords différents embouts, vous les retrouverez sur notre site, vous trouverez très bien des embouts qui seront un demi, un demi de pouce comme celui-ci, vous retrouverez un quart, un quart comme je l'ai dit au début, euh, généralement pour les flexibles donc en DN6 qui sont également donc un quart de pouce. Et après vous pourrez trouver donc des raccords qui vous permettront donc de raccorder, de changer vos anciens accessoires qui étaient donc dans les anciens filetages, c'est-à-dire 11 16 e de pouce ou bien M16 par 1,5 de pouces en un quart par exemple comme celui-ci donc afin de transformer votre filetage vers donc les plus récents en fonction donc des nouveaux accessoires éventuels que vous serez amené à acheter. En dehors donc des raccords comme je l'ai dit mal mal par exemple qui vous permettront donc de raccorder donc les flexibles entre eux ou les cravaches et flexibles vous aurez également des raccords qui vous permettront donc de raccorder votre support de buse à votre pistolet donc entre les deux au niveau de l'embout si nécessaire si le filetage donc n'était pas le même avec donc le, le support de buse ou bien également la lance. Les lances que vous allez trouver généralement sur le marché actuellement et donc par exemple les lances Farbax que nous vendons actuellement sur notre site sont des lances qui sont donc au format d'aujourd'hui, qui sont créées donc par, de même que Graco par exemple, qui sont en format 7 8 e de pouce. Et donc si jamais votre pistolet avait un ancien type de filetage, voilà, il existe un raccord également pour vous aider à fixer donc ces rallonges classiques qui sont produites aujourd'hui. 
Donc pour finir, vous avez donc différents raccords, comme je l'ai dit, entre les flexibles, entre le flexible et le pistolet, qui sont également donc des raccords tournants, et vous avez également, si nécessaire, un raccord entre le support de buse et le pistolet, ou bien la lance et le pistolet. Chez les raccords, bien sûr, pensez bien que vous avez donc toujours les raccords d'origine, euh, des fabricants Wagner et Graco, par exemple, que nous vendons également sur notre boutique. Mais il existe, comme vous le verrez dans notre rubrique raccords, l'ensemble de ces raccords, qui sont également à ma droite, euh, qui seront produits, euh, donc qui vous permettront donc, de pallier à pas mal de situations, et donc vous adapter en fonction des matériaux. Vous verrez également que nous avons depuis quelques temps maintenant un nouveau kit, un nouveau set dans la rubrique pistolet qui concerne à la fois donc le nouveau pistolet Graco Contractor PC avec à la fois une cravache avec et en plus de ça le flexible de 15 mètres, le tout en DN6 donc uniquement à disposition de la peinture pour les produits donc de peinture et donc qui comportera l'ensemble des équipements comme énoncé et également bien sûr les raccords nécessaires entre eux de sorte à ce que vous puissiez donc directement raccorder ce kit complet pour peinture à votre Mark 7 par exemple ou Mark 10 qui est normalement à l'origine déjà équipé en version pour enduit au moins vous pourrez acheter si vous le souhaitez ce kit complet et donc le raccorder avec l'ensemble des éléments déjà fournis à votre Mark 7 pour passer donc en pulvérisation à peinture de sorte à ce que l'ensemble des éléments soit adapté complètement au produit que vous allez pulvériser. Merci donc de nous suivre sur cette série de vidéos RDS Discounter à la fois sur YouTube et que vous retrouverez également sur Facebook par exemple. Si vous avez des questions par rapport au raccord, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, à nous envoyer un email, à nous écrire un message, que ce soit sur Facebook ou sur WhatsApp par exemple. Si vous avez donc un doute euh, par rapport à votre, euh, au type de tuyau que vous possédez, par rapport au type donc, de, de pompe ou de pistolet que vous possédez. Et donc euh, voilà, si vous avez un doute sur l'achat, bien sûr, contactez-nous. Mais pensez qu'à l'origine, comme je l'ai énoncé, euh, c'est relativement simple. Si vous êtes plutôt sur de la peinture, vous retrouverez généralement du 1 quart au niveau des flexibles. Si vous êtes après au niveau des enduits, généralement vous serez sur de l'un demi, voire éventuellement sur du 3 huitièmes. Le combo par exemple Mark 7, c'est un demi en sortie carteur de filtre, donc tuyau de 15 mètres en un demi, et ensuite à cela est relié une cravache en 3 huitièmes jusqu'au pistolet à enduit, que ce soit le Bluetex Pré ou l'autre. Donc voilà, ce sont les tuyaux qui reviendront euh, le plus souvent. S'il y a des questions, contactez-nous. Quant à moi, je vous dis à très vite sur Alésis Canter. Et euh, merci de nous suivre.